Hey, ja, hier ist der Diebstar. Willkommen zurück zu Free Space Silent Third Reborn zur nächsten Mission. Ja, letztes Mal haben wir die, 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 die Hades gescannt, um nach Schwachstellen zu suchen bei dem Superschiff der GTI. Ob wir welche gefunden haben, ja, keine Ahnung, wird sich das erst wohl herausstellen. Auf jeden Fall hat ja die PvD Hope auch versucht, sich zu opfern, um das Schiff zu zerstören, hat sich ja für die Rasse, um die Sicher, um die Rasse, um die Versand halt Sicherheit zu bringen, geopfert. Und das Schiff gerammt die Hades und ja, ist ja nicht ganz so hingehauen, hat ja nicht ganz hingehauen, hat ja kaum Schaden für gesagt, diese Kollision. Und ja, haben eins der Stunden jetzt weniger auf unserer Liste leider. Und ja, als die Effekte also quasi die Kollision hatte, war die Triebwerke waren kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Aber sonst nichts wirklich bedeutsames erreicht, leider. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, jetzt deren Tod einen Sinn zu geben. Ja, sonst wäre das wie blöd. Also wollen jetzt die Pi die Haupt rächen und alle und die Karnak Station auch ganz was da wo die schon drauf gegangen sind. Und ja, deswegen wollen wir gucken, ob wir irgendwas, ob irgendwann irgendein Plan jetzt entworfen wurde, während wir nicht, während wir uns auch so gut haben, um uns auf den von auf Einsatz vorzubereiten, weil wir jetzt ausgewählt als äh, Anführer der Angriffstruppe und deswegen auch mal gucken, was wir machen müssen. Und, und am besten sind wir mal gespannt und lege fort los und rede nicht weiter rum, also mal schauen, was wir tun müssen, um die Hades zu stoppen, wenn es eine Möglichkeit gibt, vorausgesetzt. The GTA, PVE and GTI are now engaged in an all-out conflict that could determine the future of the Terran Vasudan history. Although the bulk of the GTI fleet has been contained in Beta Aquilae and Vega, the GTI flagship Hades is still at large and must be stopped. The Soyakaze is the only ship within range to intercept the Juggernaut before she can carry out her ultimate objective. Victory or defeat will be decided in the next few hours. You are being informed on a need-to-know basis about the Hades project, and are hereby notified that all information regarding it is classified level Omega, divulging this information, directly or indirectly, to any persons other than those specifically authorized by the Galactic Terran Alliance is a treasonous offense punishable by death. The GTD Hades was conceived and designed in 2324, when it became apparent that the Terran Vesudan War would not be won decisively in a matter of months. This super destroyer would be nearly invulnerable to bomber, cruiser, and destroyer attacks, and would be able to mount full-scale planetary assaults unaided. Construction began the following year in the Delta Serpenta shipyards, When the Sheevans arrived in 2335, the Hades was nearing completion. The GTI conducted extensive studies of the aliens, particularly of the Lucifer, and put the new developments to use in the Hades. With their ultimate weapon now boasting Sheevan beam weaponry and Terran Sheevan hybrid systems, GTI forces waited for the deployment order from GTA High Command. But the order never came. Unlike every other ceasefire over the course of the Terran Vesudan War, this one held. The GTA and PVE set aside their differences to counter the Sheevan threat, and in the process, developed a grudging respect for each other. Galactic Terran intelligence, however, could not easily discard the investment and momentum of ten years' worth of work on the Hades. According to statements by captured operatives, The GTI concluded that the GTA had lost sight of its original goal and decided to take matters into its own hands. The GTI appears to have been positioning itself to overthrow the GTA government as soon as the Terrans had recovered enough from the Great War to stand on their own. Once the Sheevans were defeated, the GTI would dissolve the Terran Vesudan Treaty and strike the final blow against the PVE. The Terran Vesudan War would finally be won. The exposure of the GTI conspiracy has prevented their plan from coming to fruition, but the GTI may yet succeed in their ultimate objective. Our reconnaissance against the Hades has indicated that its engines are enhanced with Sheevan components, which may enable the Juggernaut to use jump nodes too unstable for Terran and Vesudan vessels. The command believes that, rather than pursuing a random course of destruction, the Hades is actually en route to Altair and Aldebaran via the Deneb Altair phasing jump node. This maneuver would effectively allow the Hades to slip behind the Sudan lines, beyond any possibility of interception by GTA or PVE forces. 
The Deneb Altair jump node is no longer stable enough for our ships to traverse, which means that any counterattack would have to go the long way around via Alpha Centauri. By then, the Hades will have had more than enough time to devastate the Vesudan home systems unopposed. There are some within the GTA who favor the GTI in this conflict. Indeed, many officers and pilots have defected to the GTI, and many others have argued that the Vesudans would behave the same as the GTI if they were in the same position. I can only answer by saying I believe this is the right thing to do, and I believe the Vesudans would defend us if the situation were reversed. It may be difficult for each species to see past the horrors of the past 14 years, but the Vesudans seem to be holding up their end of the bargain. The PVE continue to work closely with the GTA in our campaign to track and destroy the Lucifer, even after the devastation of Vesuda Prime removed their main motivation for doing so. And the GTA and PVE continue to share military resources and intelligence even today. We should honor their continued support with our own. History will determine whether we made the right choice in doing so. Ja, ordentlich viel Informationen haben wir jetzt erhalten. Die Hades war ursprünglich ein... Ja, zwei super Zertürer für den Tyrannus war dann in den Krieg, wurde dann recht früh, äh, ja, in Auftrag gegeben, um entsprechend später, ja, als Superwaffe zu gelten, um dann den Krieg schnell zu lösen. Ja, allerdings taucht dann nicht die Wanne auf, bevor das Schiff endgültig anders bereit war. Und, ja, dadurch kam das Schiff ein Granit zum Einsatz, weil der Waffenstößel war dann entsprechend, ja, gehalten hat diesmal, bis jetzt natürlich. Und ja, die GTI will jetzt das alles selbst in Hand nehmen und kurzerhand die Valdana besiegen. Das ist, deren, das ist deren Ziel. Und dafür haben wir auch noch einen theoretischen Sprungantrieb sogar, die entsprechend dadurch können die Sprungkloten nutzen, die wir nicht nutzen können. Das ist übrigens ziemlich interessant, finde ich, ähm, dass da ja, sich zwei neue Routen öffnen ja, für die Hades, die wir gar nicht nutzen können. Das ist ärgerlich und... Interessant in gewisser Weise. Auch gerade im Hinblick auf äh, Nachfolger etc. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt die Valdana retten, indem wir die Hades zerstören, bevor sie verschwindet. Außer unsere Reichweite und dann von, hin von hinten angreift. Ja, und selbst wenn wir jetzt die Valdana warnen würden, hätten wir wahrscheinlich nicht rechtzeitig an, um den, die Hades abzufangen. Also, ja, wir müssen also jetzt einen Schlag setzen und der muss sitzen, sonst, ja ist die Wahl danach verloren und wir sind gute Freunde geworden mittlerweile. Auch wenn manche der Meinung sind, ne, wollen wir nicht, blöde Alien-Typen. Ja, aber so ist das nun mal. Auf 14 Jahren Krieg kann man verstehen, dass manche nicht so äh, begeistert sind. Aber andere, ja, man muss auch eine Chance geben auf Veränderungen. Da würde ich sagen, wir gucken mal, was wir so tun können, um diesen vom Valdana zu retten. The Hades has been tracked to an abandoned cargo depot in orbit around Deneb 3. This once prosperous colony was utterly destroyed by the Shivans earlier this year, and the shattered remains of many warships drift nearby. The Hades engines are currently offline, and we believe she is repairing the damage sustained in the collision with the PVD Hope. This may be our only chance to destroy the Juggernaut before it reaches Altair. So Yakaze is making the subspace jump to Deneb as we speak. Advanced fighter wings will be launched immediately upon the Soyakaze's arrival in the system, and the Soyakaze herself will move into position to challenge the Hades directly as soon as her jump drives are recharged. The Hades has five main beam cannons that must be destroyed for the Soyakaze to have a chance of victory. Alpha Wing will fly tactical assault using tsunami bombs to destroy the Hades beam emplacements. Beta Wing will cover them. When the Soyakaze arrives to confront the Hades, Delta and Epsilon Wings will also be deployed. We have a limited window of opportunity to destroy the Hades before it concludes its activity at the depot and leaves the system. The capabilities of this warship are unthinkable, and in the hands of the GTI, it is a terrible weapon. The security of the Terran and Vesudan species is in your hands now, pilots. You know the consequences of failure. Good luck. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen also, ja, wir werden sofort losgeschickt, wenn diese Karte in den ankommt. 
und sollen, bevor diese Kase bei, bei der Haze ankommt, halt die, halt die ähm, Strahlgeschütze zerstören. Das ist unsere erste Aufgabe, also wir haben etwas Zeitdruck gemessen, also schnell möglich dieses Schiff laufhaft zu entwaffnen, damit, ja, die so Kase überhaupt die Chance hat, sonst kommt diese an und würde gleich vernichtet. Wir, zumindest, wenn die Schiff, wenn die Laser so ähnlich stark sind wie die der Lucifer, dann, ja, geht ganz schnell. Wir wissen das ja noch von der Galatea aus dem Hauptspiel, wie schnell die eliminiert wurde. Und das ist also unsere erste Aufgabe und dann, ja, langsam aber sicher vernichten, oder zumindest vernichten. Langsam wahrscheinlich ja nicht, weil wir nicht mehr ganz viel Zeit haben, weil das Ding irgendwann abhaut. Also müssen wir uns beeilen, ja, müssen wir also zulegen, zusehen, dass wir schnell einen schnellen, entscheidenden Sieg erringen. GTB Sears ist, wird uns empfohlen. Ja, gut, wird wahrscheinlich seinen Grund haben. Wahrscheinlich geht es gegen viel, viel Jäger und ähnliches. Können wir keinen großen Bomber leider nehmen, weil wir auch nur einen Escortfügler dabei haben. Deswegen eher ja, nicht so gut. Also nehmen wir den GTB Sears, fliegen wir damit rum. Peter hat Ulysses Jäger. Wieder überlegen, ob das, ob das eine gute Wahl wäre, aber ich vertraue dieser, ich vertraue dieser Voreinstellung mal. Wie sieht es bei den, bei den Waffen aus? Wo ist es Cannon und Shieldbreaker? Ja, kann man nehmen. Kann man eigentlich nehmen. Brauchen wir nichts zu sagen. Wir könnten eigentlich auch... Äh, nicht die. Die können wir auch so annehmen. Die Disruptor kennen, um die Waffen schnell zu deaktivieren. Können wir noch machen. Aber wir probieren einfach mit der Pumise. Machen wir auch gleich Schaden nebenbei. Also ich vielleicht besser. Lass mal so. Beide Raketen, Interceptor und Bomben. Tsunami-Bomben. Sechs Stück an der Zahl. Ja, ich weiß nicht, wie viel so ein Geschütz braucht. Hoffentlich reicht das, ja, für fünf. Also ein, ein Szenario für jeden, für jedes Geschütz im Idealfall. Hm, aber wir müssen nachladen, haben wir haben genug Zeit dafür. Wir werden das sehen, aber wir haben ja ein paar viele Kollegen, vielleicht kriegen die auch auf die Reihe. Müssen wir, müssen wir sehen. So, bei Beta, Beta, Beta fliegt mit Promises Ken und mit Flails. Aha, die wollen die also dann wegschieben, die Gegner. Ähm... Naja, ne? Die nehmen wir die Avenger, denke ich mal. Ist natürlich besser. Und Interceptor-Raketen. So, okay. Dann fliegen wir mal so los und gucken, ob wir irgendwas erreichen können. Also, ab geht's. So, ja, mal befohlen, meine Flügelpiloten mir unter die Arme greifen sollen, weil ich nicht weiß, was die angreifen. Das ja greifen die einfach das Schiff an und das wäre nicht so gut. So, aber einmal müssen, einmal müssen wir uns aber um die Abwehr kümmern. So lange wie wir mal durchkommen, sagen wir hier so. So. Vielleicht sollen wir doch auch zwei Raketen nehmen. Damit wir gleich mal ein Begrüßungsgeschenk abliefern. Gleich zwei am besten. Ja, wenn wir mal treffen. Lass es. Ja, der will uns gar nicht kommen, der will uns gar nicht hinfliegen lassen. So, was machen wir mal mit den beiden Piloten? Ja, die sind dabei. So. Was schießen die da drauf, oder? Ah, fliegen da noch rein, ey. Aha. Der reicht... Der ist mal weg. Das ist mal gut. So. Okay, kann man den nächsten auch gleich befehlen, dass er den zerstören soll. So. Aber oh, das ist ganz schön knapp hier, ein bisschen eng. So. So. Ah, komm her. Uh, 
So, wir müssen jetzt mal das Ding schnell kaputt schießen. So, dann noch was. Einer ist aber noch. Was ist die nächste? Wir irgend so verdammte Spinner an uns kleben. Der da, der da Meinung ist. So, oh, komm her. So. Der bewegt sich schon. So. Okay. Das muss doch reichen, oder? Ne, reicht nicht. Haben wir noch ein paar Dinge. Ethan! Verdammt, das Missing! So, ich muss mal kurz hier verschwinden zu so einer Karte zurück. Also haben wir erstmal mal alle, die es drauf, drauf zugehalten haben. So. Okay. Wir müssen noch irgendwas machen. Was machen wir jetzt kaputt? Keine Ahnung. Navigation, Sensoren, Waffen. Ja, ich fliege ja mal zu sich in, in Sicherheit, bevor ich jetzt auf die nächsten vorbereite. So, haben wir ein bisschen verkrochen hier bei so einer Kase. Ah, die hoffen wir jetzt drauf nicht über den Haufen. Das gibt's ja nicht! So, ja. So. Kann ich noch abschießen? So, no. Dann muss ich ja gerade die Reparatur ja noch, äh, der Nachladeaktion, so. Haben wir so was stark beschädigt? So. Dankeschön. Danke für die Hilfe. So. Jetzt bist du dran. Kann ich nämlich auch was du nämlich kannst hier so. Aha, Verstärkung. So. Ja, müssen wir irgendwie mal an dieses Ding rankommen hier. Die Waffen müssen wir ausschalten. Das kann ich auch gar nicht so einfach. Weil wir immer so ein blödes Ding am Internet kleben haben. Was will der eigentlich, Mann? Ich bin nur ein Bomberpilot. Du bist ein Aufklärungsjäger, verdammt. Ach, oh, komm mal, ich komm mal nicht ran, ran, ey. So. So. Ja. In der Meinung sind auf mich schießen zu müssen, dann vertau ich mal kurz ab und die können auf sie selber schießen. Wie sich gehört. So. Dann hänge ich wieder hier. So. Vielleicht die nächste. Ach, das war die falsche Taste. So. Ich glaube nicht, dass irgendwas bringt hier, aber. Aber drauf schießen. Keine nichts mehr hier nach, hier nach. Vielleicht kommt er hierher, vielleicht schafft er es ja. Ja. 
Die Hate ist wieder abgeblieben, da ist er wieder. Äh, ne, da, da ist er. Ah, ich habe auch ein anderes Problem. So. Kann der, kann der jetzt hierher kommen oder nicht? Ne, kann er nicht. Ah, ich muss mir irgendwo verstecken hier. Ah! So. Na, ah, das war eine scheiß Idee hier, hier auf dem Versorgungsschiff zu warten. Vielleicht geht's ja hier. Komm her. Komm her, komm her, komm her. So. Ja, du kannst du auch nicht schießen. Jetzt triffst du eh nicht mehr. Hat eh nicht getroffen. 61 Prozent. Jetzt geht wieder drauf auf diese blöden Waffen. Aber ich, auch wenn ich ja nie so sicher bin, wo was das überhaupt bringt, wenn ich das zerstöre. Hab ich ja nie so kapiert. So. Na, eigentlich sind die Waffen da nicht deaktiviert oder so. So. So, ja. So. Ja, es bringt auch kaum was. Merkt man ja auch, dass das fast gar nichts bringt. So. Vielleicht wieder. So. Ich schieße dann mal auf die Waffen. Aber jetzt verloren, hier kommt hier so an, das ist ja cool. Hier kommt jetzt mal an. Und kann jetzt hier direkt vor unserer Nase. So. So, wir werden gerade beschossen, aber... So. Das bringt ja bringt fast gar nichts, ey. Ist ja schon schlimm. Delta 10, ja. Die machen immer ein bisschen Verstärkung her, so. Ja, jetzt schießt er wieder auf mich. Ja, wir wohnen irgendwie aufmerksam. Wir wohnen entdeckt irgendwie von irgendwas. Von dem da! Hat man nicht mich entdeckt, der Typ? Was fällt dir eigentlich ein? Um mich zu schießen? Was glaubst du denn, du bist? Ungeheuerlich sind diese Typen, äh. So. Kommt die nächste. So. So, 17 Prozent. Information by a traitor sympathetic to the GCI. 
Uh huh. Uh, ja, kriegen auch mal Verstärkung durch die was dann, ne? So, komm schon. So, jetzt kommen wir mal du dran. So. Und wir kriegen aber gleich Verstärkung hier. Hammer auf Leid! Ja, die vermisse ich irgendwie ein bisschen hier. In der Kampagne. Was zum Teufel? Ich sollte mich eigentlich, glaube ich, lieber um das Ding kümmern hier. Irgendwann muss ich jetzt mal zerstören. Triebwerke sind so alle deaktiviert. Die Kommunikation bringt mir nichts. Sensoren sind auch aus Navigation. Da kann das Ding auch nicht. Da kann das Ding auch nicht wegspringen, aber ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Machen wir noch welche? So. So. Wir suchen alles. Wir suchen hier alles. Oh, eines ist wohl zerstört worden, aber gut. Der Flug geht ja immer ganz schön rum. So, ich kann durch die Gegend. So. Ich meine, ich immer hier mal Verstärkung. So, krieg, wer kriegt ja noch los hier? So. So. Jede Rack. Na und. Du bist hier so noch. So. Wo fliegst du denn hin? Er verreckt jetzt hier, weil er einmal kollidiert. Was? Ja, das reicht aber! Jetzt raus, irgendwie raus. So, maximal auf Schild und Triebwerk, weil es halt geht. Wir müssen irgendwie wegkommen. Irgendwie. Weil das macht gleich Bumm. Oh, oh ich werde eingeholt. Sie hilft! Dieser Karl ist stark beschädigt, die Orf auch. Äh. Ui, ich war schon früher zwei getroffen worden. Das wird richtig nicht übel gehen, ausgehen können. Alle also sind rausgekommen, yay! Haben wir hier noch? Kann man das irgendwie kaputt machen? So, wollen wir mal schauen. Hier ist noch, eine, hier ist noch ein Fracht. Was haben wir denn da? Mal, mal scannen und mal gucken, was die GTI hier noch so rum hatte. Ja, ich denke mal nicht, dass ich dafür große Dinge brauche. Das wäre sicherlich ein bisschen mehr Spendung. Aber muss ich auch loswerden. Ja, ist ja dann noch was passiert. Einer hat es überlebt von meinem Flügel, ja. 
Als die Epsilon ist jetzt getötet worden, aber hier nicht viel große Sache geopfert. Unbestimmt. Dann brauchen wir nicht. Bringen nochmal Abschüsse zum Abschluss. So, haben wir hier. Oh, unbestimmbar. Und der letzte. Wir brauchen so einen Müll. Wir brauchen so einen Müll. BBS has disabled. Hey, schick mal jemanden, jemand, dem ein Versorgungsschiff. Um, der Arme war so Dana. Ich schlepp den jetzt ab hier persönlich. Ich schlepp den jetzt ab hier. Oh. Einfliegen. Es geht jetzt. Das, das geht leider nicht. Die Leute keine Kampagne, wenn man irgendwie als Versorgungsschiffpilot rumfliegt. Aber ich glaube, irgendwie funktioniert das dann so. Und dann drückst du einen Klopp und dann dockst du an oder so. Ja, genau. Ich war direkt drüber, aber. Ja, ich denke mal, die würde dich mal niemand abholen, oder? Was ist danach, meinst du? Die lassen dich doch hier nicht zurück. Oder meinst du? Hm? Ne, ich denke mal nicht, ne? Also können wir mal nach Hause fliegen. So! Das war's mit der Rebellion. Die mit der Hades. Congratulations, Pilots. The Hades has been destroyed and the GTI Rebellion is no more. All remaining GTI forces throughout Terran Vasudan space have surrendered. Had we failed here, the GTI would be writing the history books. Members of the provisional GTA government have already begun the process of reconstructing in cooperation with our Vasudan allies. It is ironic that, far from tearing our two species apart, this conflict has brought them closer together than ever before. Admiral Amentep, commander of the PVD Guardian and the Vasudan 13th Battle Group, has expressed interest in personally meeting with the pilots who flew against the Hades. A rare gesture on the part of a Vasudan. Debris from the Hades is still raining down on Deneb 3. Due to the sensitive nature of the technology it contained, the planet will be quarantined until the wreckage can be disposed of. Terran Command has classified all data regarding the technology used in this engagement, though we can probably expect to see these advances in future Terran and Vasudan warship designs. For conspicuous gallantry at the risk of your own life, you have distinguished yourself above and beyond the call of duty in the highest traditions of military service. You are hereby awarded the Galactic Service Medal, the most prestigious honor bestowed by the Galactic Terran Alliance. Ja, wir haben die Hades besiegt, die GTI Rebellion abgewendet und ver ja und beendet. Abgewendet kann man ja nicht so sagen, ja. Weil die Rebellion war ja im Gange, aber ja, die haben keine Chance gehabt, wir haben gewonnen und ja, die Verbindungen zu den Vasudan sind besser als je zuvor im Grunde, weil wir jetzt gemeinsam mit der, diese Rebellion niedergeschlagen haben und wir die Vasudan auch gerettet haben natürlich, weil ohne uns, wo ja gesagt, da sieht der Ivy jetzt die Geschichtsbücher schreiben, weil der Gewinner gewinnt, der, weil der Gewinner schreibt die Nummer immer, ihr wisst das ja und ja, und wir haben die Ehre, Vasudan zu treffen, den Admiral. MNTEP? Ja, ähm, keine Ahnung, ob das nun wirklich, ja, <lacht> ob das wirklich eine gute Aktion ist für einen Pilot, weil, weil dann legen ja sehr viel Wert auf Geflogenheiten, auf, äh, Gespräch, wie man, wie man spricht und so weiter. Also, hoffentlich lösen wir da keinen internationalen, äh, ja, internationalen, keinen intergalaktischen Zwischenfall aus, weil, <lacht> wenn man einmal aus Versehen beleidigen, Führt hier also ursprünglich was zum Krieg, ne, zwischen beiden Rassen. Also muss man halt vorsichtig sein. Aber ich denke mal, wir werden, wir werden vorher gut, so gut instruiert, wie man mit den Bundeln fahren, wie man die Bundeln muss, die Valdana. Aber denke ich mal, dass wir keine Sorgen haben werden und keinen Krieg darauf <lacht> beschwören. Ja, der Planet wird in der Quarantäne gestellt und ja, wir haben Orden erhalten, Galactic Service, den Orden hier. Haben wir ein paar gesammelt während der Kampagne. Zwei haben wir eigentlich nicht. Äh, erreicht, weil dafür hätten wir eine Mission was anderes machen müssen in der äh, Mission mit der Blockade, glaube ich, war das und oder bei an, an, nee, bei der Convoy Mission, genau. Da hätten wir auch die Linie selbst zerstören müssen, also wirklich einen Abschluss haben müssen. Da hätten wir einen Ordner halt und der nächsten Mission dann mit der Blockade mit den mit der Hellfire Cross hätten wir ja noch einen Orden erhalten. Das haben wir gar keinen erhalten, glaube ich, und nur einen. Ah, irgendwie so, irgendwann mal einen haben wir auf jeden Fall nicht mindestens. 
Und ja, aber egal, ja. War ja halt so, so ist halt die Geschichte von Egg Bosch hier abgelaufen. So, Statistik nochmal. 8 Abschluss, 7 Assists. Ja, wir haben auch größtenteils ja um die Hades gekümmert. Ja, wir haben auch den leider nicht Wir haben leider die nicht gekriegt, leider den Abschluss. Wäre sonst super gewesen, die Hades als hier für sich zu sehen. Ja, 5 Lokis, 1 Sirius und 2 Container. TTC1. Haben wir die euch schon mal gehabt? Ich glaube schon. Hoffe ich, wenn nicht, dann müsst ihr in den Kommentar schreiben, dann gibt es irgendwann später. Und irgendwann, weil wir machen ja noch ein paar Kampagnen in der Feed universum haben wir noch ein paar mal technische Datenbank. Kann ich ja die irgendwann nachreichen, wenn ihr wollt. Aber ich meine, hätten wir schon gehabt, glaube ich. Die kann glaube ich im Hauptspiel auch schon mal vor, TTC1. Kann ja gleich mal gucken, wenn ihr wollt. Und ja, 213 Abschluss, 76 Assists. Und ja, das war's mit der Kampagne. Ja, ich bin echt, echt, echt auf Akzeptieren gegangen. Warum euch zu sagen, dass das das Ende von dem Let's Play war? Jetzt können wir mal kurz noch TTT1 nochmal gucken. Aber ich meine, den hätten wir schon mal gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Also TTC1 is another example of civilian equipment used by the GTA League of Defense. It is primarily a, it's, it is primarily a tech container used for research purposes. Especially ZOG development operations. It is not very strong, however, it is often a target of enemy attacks. Ja, keine Ahnung, ob wir ihn schon hatten. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall schon mal gehabt. War mir nicht mehr sicher. TCC1. Keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt habt ihr auf jeden Fall den hier gesehen. Und ja, wie gesagt, das war's mit dem Let's Play zu sehen. Zu viel bei Science Red Reborn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich fand es eine ganz gute Kampagne irgendwie von der Story. Deutlich lustiger als. Das Original Silent Sweat. Hab eigentlich ein bisschen die Hammer auf Fletcher Mist, muss ich zugeben, dass da diese Story nicht fortgeführt wurde irgendwie. Zum Beispiel, ich denke an die PvP Prophecy damals in der verletzten Mission von Free Space The Great War, die plötzlich aufgetaucht ist. Hätte man vielleicht da, da an, als Anfang nehmen können oder so, die Hammer of Light. Kann man es am Ende der Mission, am letzten Mission ein bisschen vor Erwähnung zumindest. Aber gekämpft haben wir gegen die leider nicht. Im Original Silent Sweat gab es immer eine Mission gegen die. Auch wenn ohne großen Hintergrund, aber leider, aber es gab die Tochter da auf hier irgendwie nicht, habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen, die Himmel auf Leid. Das ist so ein bisschen mehr Überleitung in, Hem äh, in Richtung Apple in Templer oder so zum Beispiel, weil dort ist ja eine Terrororganisation gewesen. Und ja, hätten wir vielleicht hier vielleicht eine Wandlung machen können, von wegen, die Wanna wurden besiegt und es sagt, ich möchte die Lucifer, dass man da irgendwie auf die Himmel auf Leid ein bisschen eingeht. Hätte nicht mal vielleicht nicht mal Missionen sein müssen gegen die, aber auch vielleicht Erwähnungen öfters. Wäre es vielleicht ein bisschen zusammengehängt hängen dann gewesen. Aber wie gesagt, bei Silent Sweat gab es gar nichts, was das angeht. Deswegen ist ein bisschen mehr hier in Story. Ja, wie gesagt, ich hoffe euch hier das gefallen hat, Let's Play. Ja, falls euch gefallen hat, schreibt Feedback, falls euch nicht gefallen hat, schreibt ebenfalls Feedback. Ohne Kritik finde ich es besser. Ihr wisst das hier. Credits kann ich hier gerade nicht dienen. Es gibt irgendwie keine Abschlussmission oder keine Credits von Silent Sweat wie nur vom Free Port. Und, äh, ja, kann man, kann ich auch aktivieren, wenn ihr Lust habt. Hier sehen die ganzen, na, eigentlich, eigentlich ist es komplett, äh, die Credits vom ganzen source projekt eigentlich. Also von ganz viel PS2, Community und so weiter. Aber, ja, kann man hier auch machen, kein Ding. Und, ja, das war's mit Feedback Science Sweat Reborn. Aber es war noch nichts dann mit, mit, mit der mit der Fußball 1 Let's Plays, bis der Mod Let's Plays, weil das war jetzt nur also der Übergang zu den Mod Let's Plays, weil es ja ein Mod ist, aber eine originale Story nacherzählt. Jetzt geht's wirklich in die in die Mods rein. Eigentlich auch noch mit Bezug mit Science wird wie Born, weil es gibt ein paar Kampagnen, die haben ein die werden auch hier in der Kampagne äh, wurden hier in der Kampagne erwähnt. Und da gibt es ein paar Kampagnen, die ja mit quasi mit zusammenhängen, also auch so quasi auch ein bisschen reingenommen werden in diese Geschichte. Und ja, die kommen natürlich als nächstes. Und als nächstes entsprechend dann habe ich mir überlegt, dann mache ich Fußball Schiebens. Das ist eine ja, eine Kampagne über Shivana, aber man spielt kein Shivana, sondern man kämpft gegen Shivana. Zwei kleinere Kampagnen sind das. Die erste heißt Phantom, die zweite heißt Echo Gate. Und Echo Gate wird eigentlich bei Science Red Reborn auch erwähnt. Aber wir machen natürlich beide dann entsprechend. Aber erst kommt Stevens Phantoms dann als nächstes Fußball Let's Play. Und von dort geht es natürlich weiter. Dann, wann gelinger Zeit, sage ich das dann, sage ich das dann an, während des Let's Plays, am Ende dann von dem Let's Play, was, was danach kommt. Weil es insgesamt gibt es quasi zwei Kampagnen, die auf Science Sweat Reborn Einfluss nehmen, beziehungsweise 
Ja, hier finden wir es äh, bei Science Dot wie wir uns da gefunden haben. Die beiden Kampagnen werden entsprechend dann auch behandelt. Und ja, das wäre dann der nächste, nächste auf jeden Fall dann Free Space Events Phantoms. Wann das kommt, kann ich noch nicht sagen. In den nächsten Monaten irgendwann. Ich hatte noch eine sehr kurze Mod für vier Missionen oder so, also so ab dem Templer im Grunde so lang. Oder so kurz, wie man sehen möchte. Aber wie gesagt, hat einen kleinen Einfluss auf Science Fit Reborn, deswegen hört ein bisschen dazu. Aber startet jetzt wirklich, wir gehen richtig jetzt wirklich in dieses Community, äh, Sachen rein. Damals wie bei, ey, jetzt wird Peter 2 Valley dran, wer es gesehen hat. Das ist ja auch gemacht mit Mods. Jetzt gibt das, hier war, Science Fit Reborn war so quasi so eine Art Übergang zwischen offizieller Kampagne und Mod. Weil es die offizielle Story erzählt, aber ein Mod ist. Und, ähm, ja, jetzt geht's entsprechend dann weiter mit dem nächsten Let's Play dann. Aber das ist dann erst ein paar Monaten. Und ja, ja, wir denken mal genug hier. Das gesagt, das kann ich nämlich verabschieden und sage, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Projekt. Und daher danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt.